迎收看《今天时刻》。中国从今天开始，他们要召开中国人大的常委会议，他们要编列十兆的人民币预算，就跟我们上礼拜预估的一样。因为现在中美的对抗已经越来越激烈了，他们现在非常担心，川普如果上任的话，他不但是把中国当成最大的敌人，而且是把中国当成唯一的敌人。如果把中国当成唯一的敌人的时候，我刚刚讲。这个贸易战会更激烈，这个科技战会更惨烈。现在中国如果没有因的话，看起来未来的日子会越来越难过。而在这样的一个讯息里面，我们看到了国珍最近跑到了中国去采访，他得到了一个非常有趣的信息是：我们看到台湾台积电最大的叛将梁孟松，梁孟松现在就是中国在科技上面最后的依靠。结果现在梁孟松在整个台商圈子里面。竟然消失了。他现在很少在跟台湾社团联络，为什么呢？原来他已经受到一个非常严密的保护，而这个严密的保护竟然是国家领导人的等级，也就是如果今天芯片的问题不能解决，中国就会在原地打转。中国如果在原地打转的话，那在经济、军事各方面全部都会落后于美国。现在中国唯一的希望就是我要超英赶美，我要在芯芯片芯片上面我要有所突破。而这个时刻。真的只能依靠梁木松吗？你很难想象，台湾一个叛将竟然在中国受到这么高的一个地位，竟然被这么严密的保护着。而美国现在就跟他讲，不管谁当选，对中国来讲都是一个极大的挑战吗？好，我们今天请到来宾，大家刚刚熟悉的财经专家黄泽松，你好，大家好。好，第二位是财经专家吕国珍，大家好。好，第三位是资深媒体人张宇轩，大家好。好，第四位是资深媒体人吕峰，大家好。好，第五位是。再论专家李宁辉，大家好。好，第六位是资深媒体人李长玉，大家好，大家好。走、so, ，就像你上礼拜讲说，中国现在哎，真的要准备十兆的人民币，要打一场中美战争。对，他们现在真的。这么害怕川普当选吗？而且不是害怕川普当选，是害怕无论谁当选都一样，都一样。对，我想贺锦丽或是川普，谁当选对中国只有非常惨跟惨到无法想象两种地步而已。所以呢，如果贺锦丽当选是非常惨，那川普当选是惨到无法想象。为什么？因为中国问题是现在所有美国关人民关心的问题的第三名，仅次于他们国内的挑战，还有气候变迁。第三名就是中国问题，尤其在这些重要的摇摆州里面，他们为什么？他们两个川普跟这个贺锦丽最近都在狂打中国啊？为什么狂打中国？因为摇摆州跟中国因素都有非常大的关系。好，我们川普当然能够崛起，就是让美国再度伟大。美国再度伟大就干嘛？我要把制造业拿回来。特别是跟我们讲，在铁锈带这边，我需要更多的工作机会，我有更多的工作机会，我这边的老百姓我才有好的收入。可是最近出了一件非常怪的事情，就是这个国轩高科，哎，他是做这个电动车的。对，电动车跑到了密西根，我要去做投资，我要去做投资。照理讲，哎，我可以提供两千三百个工作机会，而且我可以带来这个地方很多的周边的效益。对，可是没有想到。周边的民众居然群起反抗，群起把这家公司给赶走。为什么赶走？他们说中国的威胁太大了。嗯、对，没错。你看《华尔街日报》的报道，在美国学民中间，中国的议题到底有多重要？他举一个例子，这个例子叫国轩高科。国轩高科是中国非常有名的这个做锂电池、汽车锂电池的这个公司。他说我要去密西根呢投资二十四亿美金，然后有提供两千三百个工作机会。那州长也说 OK 啊，我承诺提供给你一点七五亿美金的这个拨款，还有五点四亿美元的这个税收。照理说，双方都已经谈好了，对啊， OK、啊就这样，谁反对你知道吗？当地居民反对，居民反对，当地居民你看，他们就联手起来了，他们自己采取行动哦、欸。可是这些居民当时去支持川普，不就希望说你的工作机会能够进来吗？是，让我这个铁锈带能够重新复活起来吗？对。那现在有个工厂要进来了，对，我干嘛要把他赶走？而且，宝杰他们是用了后来用当地地方的力量否决了上层的这个决定。所以呢，罢免用否决这样去否决这样的条件了哈，你就知道说，事实上这个是当地是这个居民反对，而且我觉得他否决的非常决绝是什么？他们当地居然有所谓的乡镇委员会，对，乡镇委员会的人他们全部罢免，对，只要你去支持中国的，你愿意把这个产业弄过来的，是当地居民居然一个一个罢免，换上反对中国的人。那你看他们理由是什么吗？两个理由，第一个。很多人担心说，哎、欸，中国工厂在这边来的话，中国政府对美国当地的影响力会扩大，这是他们担心的原因之一。担心原因之二是什么呢？他说，我支持，反正最后是支持国轩高科嘛。国轩高科的竞争力越强，说我们补贴他，他只会变成到达美国汽车产业。所以他们想得非常清楚啊，他们就不直接否决。所以他们下一个决定是，中国政府原本是想说，那我就直接投资美国嘛，改善跟美国关系。现在这一套。
，没辙。现在他们是希望美国公司或是非美国、非中国的公司可以来这边投资，反正就是不要中国公司。太夸张！哎、欸，这个居然不是华盛顿的政客，对，这个居然不是美国的政治界，是来反对中国，是居然是美国的一般小百老百姓，而且在铁锈的老百姓，是来反对这件事情。所以刚刚讲的，那美国学者就讲，过去你只要能够带来就业机会的投资，你都不会受到质疑。对，可是没有想到，刚刚讲到的。现在你只要这个投资是中国的，认为中国的厂商会进来，是美国的天线就会竖起来，这完全是符合干嘛？之前美二在美苏在斗争的时候，对，他们每天望着天空，对，担心苏联的这个卫星会来窥探他们。对，所以现在整个是美国气氛在改变之中。好，那除了这个之外，因为密西根州就是出这个这个铁锈带，是这种关键摇摆州，还有威斯康星州、宾州，很多州都是这样。所以讲贺锦丽跟川普他们只好狂打在一起。你知道这几天的时候，贺锦丽他到威斯康星州，他讲什么？你知道他去干嘛？他讲这个富士康去投资失败的事情。他就说，你看，就是个失失败的案子。所以讲富士康他们认定是中国公司、啊。所以你知道是讲中国议题，就是这一次非常重要大选里面的一个非常重要的这个指标。所以说现在，原来中国的人大常委会现在召开，召开的时候第一步是我要准备十兆人民币作为子弹，对，我要高足强广积粮，我要好好来打这。这场战争搞了半天，十亿只是初步的。如果川普就不止这十兆了，没错。这目前为止来说，如果假设这个不论贺锦丽或川普当选，第一个，美国会面，中国会面临到关税会往上提升。当然，川普说要磕百分之六十啊，这个下去来说，中国大概是毁灭性的这个灾难。好，说所以为什么要准备十兆？因为他们知道说这个会打很久。你看。这个中国跟美国的这个贸易战，从川普开始打起，两千零零一十九年开始打，打到拜登继续在打。那打到这个拜登准备要下台之后，你看他最近还签了一个什么行动吗？他说有三个产业。半导体、微电子，还有量子科技技术，设定到所谓 AI 的这些技术，包含所谓次世代军事、网络安全、监控，还有情报应用的核心，都不能够投中国来投资。所以，那事实上，美国现在对中国的科技安全保护是越来越紧缩的一个状态啊。所以，这个哎、欸，拜登就这样做了。你觉得川普上来会怎样？他一定做得更狠嘛。而且，你想说，现在美国对中国科技业这种坚壁清野的这种做法，居然发生了一个我们在台湾想都想不到的事情。是，他们讲吗？现在梁孟忠在上海，居然已经没有在台商协会，没有在这些台湾的场合里面出现了，他居然被严密的保护了，搞了半天是，他现在已经受到了。中南海保镖等级的保护，没错。为什么会有中南海保镖等级来保护呢？简单来说，宝姐，目前为止，梁孟松是中国科技产业的唯一救星啊！中国现在最大的痛点就是在晶片，他没办法往这个七纳米、五纳米前进。梁孟松他是台积电出来，他有这个技术啊，所以他们现在把他保护了。听说宝姐，为什么要保护他呢？我们如果知道的话，前一阵子如果大家不是听说到中国什么 AI 专家啦，什么这个解放军兵推的专家啦，还什么大数据专家，要么就是突然出车祸死了，要么就是突然之间跳楼，要么就是被死亡，大家不知道什么原因，反正只要是中国重要科学家都死了。那你如果假设梁孟松出了什么三长两短，怎么办？你说美国的 CIA。也会盯上梁孟松，当然有可能。你觉得不会做这种事情吗？当然有可能啊。所以，那他们为什么要要保护梁孟松？那听说他们是派派出中南海等级的这个保镖，哎、欸，这个是保护谁？保护习近平的人呢、欸？所以也就是说，他们等于是把保护习近平的这个部队呢，移到梁孟松的身边。所以就是说，为什么梁孟松你现在看不到他？对，因为他被保护起来。他不是一般人物，他是中国现在捧在手心上面的宝啊！你不能够出问题啊！所以说，习近平直接把我的禁卫队是有等于说拨了一点人对去保护梁孟松，对啊，因为他他的地位等同在中国呢，跟习近平没什么两样，因为他是中国晶片的唯一希望。那为什么讲到这样？因为说真的。因为华为的这个 Mate 六十的，它搭载七七纳米的麒麟九千 S 嘛，七纳米当时人家就说你真的做得出来吗？就中心真的做出来了，做出来了，而且现在中心还要再朝五纳米去前进，虽然说它良率很差，但是至少它能够做得出来，这就是中国的希望。反正我用这个大量资源投资下去，反正最后做得出来就 OK， 我再多成本都愿意花。所以呢，他为什么他们会保护梁孟松？因为梁孟松是他们唯一最后的这个寄望所在、啊。而且从这次刚刚讲到的以色列千里奔袭去攻击伊朗，伊朗所有的战机都没有起飞，伊朗所有的眼睛都被打瞎，代表未来的战争根本就是高科技的战争。虽然现在你会觉得，哎，梁孟松搞的这个所谓的七纳米，搞了五纳米，它根本没有商业价值，它不能大量量产，这个不重要。只要你能够做得出来，整个中国未来在军事上面。才有跟美国叫板的资格。对，没错。为什么这个对中国很重要？第一个，我军事上面，我军事上面，即便不用用很多啊，反正你只要做出来就好，一千颗、两千颗都对我有非常大作用。为什么？你看。
，美国最近在做什么？美国现在不是说吗？我要封锁你的科技是牵扯到次世代的军事应用。美国就讲，他们最近有个计划 ，B 二十一的轰炸机呢，他们未未来因为轰炸这个 B 二十一轰炸机很贵。就很贵来说，如果你只有承担轰炸机的任务来说，太可惜了。就它主主要做什么？它还要把它做成是六代战机的十五部分的内容。那是什么？做什么呢？它把它变成是联合作战无人战机的这个直管平台。所以也就是说，我未来呢，我在这台 B 二十一轰炸机，我不是只有载飞弹，我可以载大量的无人机。那无人机发射出去之后，我还可以当一个载台。所以等于是说，它把它弄成不一样的作战的想法。那这个，我跟你讲。这种东西呢，需要什么？你看无人机，你需要重要的载台之后，一定需要非常多的晶片。对，所以才说为什么对中国来说，这些晶片都是非常重要的这个东西。你如果你看美国最近他们还发的发这个，有人拍到这个 B 二十一轰炸机出现嘛的这个状况，所以而且它又是逆中，所以讲这个逆中的飞机，假设它真的飞到这个中国上空，放出这么多无人机之后，你怎么中国怎么防范？对，所以这就是次世代的武器。另外一个是什么？另外一个就是最近。在这个乌俄战场上面大放异彩的叫 V B A T 的这个无人机，我觉得这是什么无人机呢？这个无人机就它是这样，它其实很小台，然后它发射出去之后，它可以在空中飞翔，它可以飞大概约莫四百八十三公里远，然后它可以把当地附近的所有的机这个包。防空系统啊，它都可以侦查的非常清楚，而且你根本没办法干扰它，因为它有特殊的这个相关的这个通讯的方法，你不会干扰它，但是它可以看到你，然后它看到你之后，在最近的很多俄罗斯的这个防空武器在乌俄战场都被歼灭，为什么被歼灭呢？它这个这个飞机在上面飞，飞飞飞飞之后，它就标定，哎，这边有一个这个哈，这个说他们的这个防空系统，哪边有一个防空系统，然后它就指挥哈马这个海马斯的多管火箭，直接把它炮轰掉。所以等于它又是一个作战上空的侦察平台兼指挥平台，这个作战观念，这种观念，哎、欸，过去我们都没有想，没办法想象，现在这些都在俄乌战场面上面实现，这也是美国未来如果它在高科技产业能够持续领先的话，唯一能够赢中国的方法。所以当然重点在什么？重点就在高科技嘛。那这也不难解释。所以就有人讲说，你现在看到俄乌战争。中国已经下一半了。是，你现在要看到以色列跟伊朗的战争，中国根本就下破胆了。对，那如果不能在晶片或者是在这个所谓的 AI 技术上面，我有所突破的话。一仗怎么打、啊？对，所以这不难解释为什么梁孟松会遭受到会用国家保护级的这个状况，因为他真的是中国未来晶片的这个最后的希望。所以你就知道说，高科技战绝对还是下个阶段美国对中国展开最终的这个杀戮战。好，郭正，你前一阵子到了中国去访问，中国去访问的时候，你就讲，你这边听到了一个消息。梁孟松失踪了。梁孟松以前都会在台商的这个所谓的社团，或者跟台湾的这个所谓的互动，就他现在都没有了。他现在已经跟他隐居起来。那为什么隐居起来？刚刚讲，我们讲中南海保镖，他已经受到中南海保镖最高规格的这个待遇。就像这样子，这个是习近平，导播看这个图，这个是习近平，前后左右。全部都被包围了。对，梁孟松现在在台商圈里面被称为是中国两大一星这么重要的人物，就像中国的前学生一样，是被中国捧在手心里面了。所以以前台商在上海的台商在上海还是可以看到梁孟松，现在看不到了吗？现在完全都看不到，所以我们这一次去也想打探说有没有机会见到梁孟松。上海的台商告诉我们，别想了，现在是习近平亲自把他贴身侍卫派来保护梁孟松。他贴身侍卫就是怕梁孟松，如果万一不小心出意外死掉了怎么办？所以现在想要见到梁孟松，台湾人几乎是不可能看得到了。而且这个，哎、欸，你不是天方夜谭的，也不是杞人忧天的，因为刚刚讲到梁孟松。他就是 FBI 追击的头号敌人。对，因为美国商务部自己去调查才发现，你明明没有十六十四纳米以面的产设备，你怎么做了出来七纳米的产品？结果最后的结论是梁孟松帮他做出来。所以要突破科技的封锁，梁孟松是中国最重要的人物，如同当年打造核弹的两弹一星的全全学生一样，所以被称为两弹一星的元元勋。七纳米的最大工程就是它，而且这梁孟松真的有那么厉害吗？现在我非常好奇是，你要先讲吗？你现在又没有起子外光机，你现在又没有日本最好的这个信越化学的这些这个这个制剂，你你也没有的，你什么都没有，你真的可以做出七纳米？甚至往五纳米发展，所以中国是真的能够从用十四纳米的晶片，而且做的非常的便宜，成本非常的低，所以现在十四纳米完全没有问题。现如果是成熟晶片的话，像联电会碰到或立积电会碰到非常的问题，所以台商缺钱。所以你听说为什么现在联电跟立积电感觉上承承受压力？他是真的承受来自中心的压力，而这个来自中心的压力背后，真的是梁孟松。
。对，而且不只是中芯现在能做十四纳米的晶片，华为的晶圆厂也很快要投产了，它也是做七纳米到十四纳米。对，尤其是十四纳米以上到二十单纳米的，它有三座厂，所以它是从十四线米到二十八纳米成熟晶片全做，甚至连低电也做。所以为什么你最近会看到外资拼命的在买联电跟立积电的股票？因为成熟制成，十四纳米以上的要血流成河了。所以梁孟说为什么会这么重要，就是在这个道理。对，也就是。现在刚刚讲，你能够从十四纳米进到了七纳米，就是刚刚讲，我就是重复曝光。这个重复的曝光的这个东西，就是梁孟松最大的本事。对，做出来之后，其实中国现在碰到一个很严重的问题，其实还是没有办法非常稳定的量产。连华为的手机，本来在九月号称要挑战苹果的 iPhone 十六。结果他拖延了，而且郭明奇还发现，直接点名这件事情，其实他的晶片正遭受严重的生产问题。所以为什么梁孟松重要？是因为华为连手机晶片都做不出来，那中国其他先进晶片一样都做不出来。我们知道 ，Mate 六十系列用的是七纳米的先进晶片。已经遭遇到严重的问题，所以本来今年九月还要发表新的 Mate 系列的手机来挑战苹果手机，结果根本没有办法推出来。而且那时候郭明奇还查出时间了，本来是应该十月底到十一月初，十月底早就过了，还是做不出来。这代表怎么样？中国现在要做七纳米到五纳米的晶片，还是非常的困难，必须要倚重。梁孟生这些人来帮他突破瓶颈，对，所以讲你的十四纳米成熟制程已经 OK 了，现在要进到这个阶段，而且刚刚讲的，如果进到这个阶段里面，我做得出来的话，对我的军事工业就很有影响了，你才可以解决卡脖子的问题。所以不管川普选上或贺锦丽选上。这个问题没有解决，中国就永远被卡在美国人的喉喉咙里面。所以最近法国《世界日报》就发现一件问题是，中国的猎人头公司不断的透过白手套跑来骚扰台积电的工程师，甚至拼命的挖角，一个每三个月就问候一次，而且给你三倍的薪水，告诉你说。如果你愿意来华为上班，我给你不只是三倍薪水，其他福利待遇也非常好。你说现在台积电的工程师每天打开他的 email 的时候，每隔几天就会有人来讲，你要来华为吗？你要来中芯吗？我要给你三倍的薪水。对，因为华为要怎样？要开始正式生产七纳米到十四纳米，它的晶圆厂已经盖好了，所以本来是查出华为是被生成九一零是有台积电的晶片，美国要惩罚它嘛。可是华为接下来下一步就是，既然台积电美国限制台积电不能给卖给我。我自己做，所以你可以看得出来，很奇特的事情是，他在找封装的工程师，是在找台湾的工程师，是要做生产的，所以华为已经跨进来了。但是台积电也防得非常凶，你像现在台积电防得非常凶，是有一个大陆籍在日本念工科硕士的人娶了台湾老婆，结果投资到台积电一样被拒，所以他呼喊说。我娶了台湾老婆，即便我是中国籍，为什么台积电不让我上班？因为中国籍太敏感了，你当了台湾女婿也不行。就是怕你成为下个梁孟松，所以现在台，所以你说现在这种坚壁清野，真的已经从上到下。刚刚施中又讲，现在反对中国来投资的已经不是华府那些政客，连一般密西根的小老百姓我都没办法伸伸受了。而这种刚刚讲的金元战争，哎，不是只有美国政府在主导。你说台积电主动的、哦，只要你是中国籍。你是中国籍，你到了日本拿到了学位，甚至你娶了一个台湾的太太，一样，你只要跟中国有一点的瓜葛，台积电都不敢用，甚至他们怎么讲？他说中国籍太敏感了。台积电被叛将搞怕了，连你这种小喽啰，我们都不敢要了。对啊，所以可能你去华为很棒啊，中信很棒啊，但是对不起，台积电就像《世界日报》说的，每三个月就有人问候，要来挖角，必须要做到坚壁清野、楚河汉界，一点模糊空间也没有。而且台建在中国，为了防范美国做了多彻底，我们在上海可以听到台商圈东风三十一发射的那一天，中国官方既然。公布了一个消息，要进行大备份计划，就是所有中国先进的在珠三角或长三角的工厂要开始往重庆搬移。为什么要大后方去了？对，而且它不叫开发大西部或开扶贫，它其实所谓的整个计划叫做备份，所以台商非常敏感。什么叫做备份？就是被被美国攻击。对，现在中国真的这么害怕川普吗？他们觉得川普不完全不可预测。现在如果真的川普当选。
那十兆人民币够不够用都是个问号吗？对，现在可以说不是只有中国害怕川普，而是中国整个害怕美国接下来对他所做的任何一件事情啊、哦。你今天不管是贺锦丽当选或是川普当选，他绝对对中国来讲的话一定会出狠招。那个出狠招来讲，你看现在已经打到什么地步了？连台积电本身如果说工程师，你知道这些工程师啊？说不定他收到这个 email， 或者收到所谓的猎人头公司跟他征询的时候，你想想看，美国难道还不知道吗？他都知道，美国都会知道了，美国都掌握所有的资讯系统。他你的工程师的这个 email 来来往往，或是什么样的猎人头公司，谁跟谁接触的，其实美国知道的一清二楚。为什么要这样做？因为他知道，如果说台积电是放在台湾，台积电无法移到美国去的话。整个没有办法切到美国去的话，那他当然不可能去炸掉台积电嘛。那他一定要做一件事情嘛，就防堵你的人才出去，然后往中国大陆走嘛。所以现在他知道说有个梁孟松当做叛将了，对。那未来这个梁松都底下子弟兵，一个拉一个，一个拉一个，就像我们在退将这样拉过去的话，那还得了？那不用打仗了嘛？那美国来讲的话，你的所有的关键技术输出到中国去之后，让中国又可以制造出更先进的东风飞弹，对，那更先进的这个战机来讲的话，美国怎么对付它，就没有办法对付它了。所以他现在要做的事情，一定是什么？防堵台湾的这些所有的高科技人才往中国送，所以难怪他们访问了一个台湾的高科技人才，讲说：“哎、欸，那你收到这个东西，你不会觉得被诱惑吗？你难道不会心动吗？”他说：“没有啊。”他讲了一个很妙哈，他说。我今天只要跟中国有所接触，我只要踏上中国一步，我只要拿他的钱，我这辈子美国不会要我了，中国台湾不会要我了，大家都不要我了。不止美国不会要，台湾不会要，连美国的所有在欧洲的朋友，大家都不会要。真假的？你说真的，你中国来讲的话，他都是这样子，用完即丢，用完即丢。他用了中国的、台湾的人才来讲的话，你看以前什么长江学者啊，啊什么什么这个千人计划等等之类，他用三年。顶多六年，然后就给你丢掉了啊！丢掉之后，你后半辈子怎么办？所以，我们台积电这些工程师其实头脑都很聪明的，他们也不可能说我今天只是拿了你三年的钱，拿了几年的钱之后，然后我就永远被你中国大陆绑住。你这个时候，你如果是被中国绑住的话，你就是这个人，你本身都要一直在中国生活，你是出不去的，你没有办法到其他国家去工作的。再加上包含什么？你的家庭，你的家属，所以包含你的，甚至你的小孩都没有办法到美国去读书的，那怎么办呢？所以这些工程师他们不是省油的灯，他们竟然能够进台积电，他们本身来讲也会考虑到整个未来生态规划，所以整个家族来讲的话，他们是不可能目前跟中国大陆有所这个瓜葛的。可是美国现在对中国的敌意真的那么深吗？刚刚讲你到密西根的一个投资计划，哎，你被当地的人知道，那当地的人居然还把这个支持进来的这些委员会的委员全部罢免掉，你就可以看得到，因为现在密西根它就是摇摆州。密西根他摇摆之后，他是为什么要支持川普？因为川普他可以采取更严厉的一个做法，可以来对付中国嘛。那所以你可以看到一件事情啊、哦，就是说，因为这个密西根他们，当然这种情况可能在美国的各州都会出现的。你只要有中国的人过来设厂，你就会抢了可能当地的工作。为什么？因为中国常常会把自己的劳工弄进去啊。因为你在美国有很多非法的华人在那边啦、啊，然后所以他有可能会做一些很奇怪的动作，这时候抢了美国的生意，美国人的就业机会就算了。重点是什么？今天你中国培植起来，美国那边培植起来之后，结果呢，你今天反过来会来搞美国。所以现在的美国人，他们其实有排中的这种情节，或是所谓的排老百姓都这么排，都有。所以你知道这其实为什么？因为川普早就已经宣传嘛，中国人抢我们的生意，中国人抢我们的工作机会，那所以我们一定要把它全部抢回来。那这种氛围、这种气氛之下，当然中国要预做准备。所以你看到这几天人大常委会在开会，在目的在干嘛？就是、要钱，对，就是要搞钱嘛，因为接下来的话，钱才是最重要的。要怎么对付中国的、对付美国的川普的关税战，或是甚至于未来的一个制裁等等之类。我第一个我要用钱，第二个我用钱来说买大家，看有没有办法处理嘛。如果都没办法处理的话，那当然现在来讲的话，中国可能被挨着打了。好，那常宇刚刚讲到的。这几年来，我们讲的反中一直是台湾政界的主旋律。哎，我得把你扣上一个红帽子，扣上是你是亲中的，扣上你是中国人的同路人，你这就完蛋了。哎，可是我看到一个很好笑的现象是，哎，我们看到了像王定宇啦、王一川啦这些一堆的人，然后开始去扣这个所谓的刘德华是红帽子，为什么现在被打的哎，把他被自己打的满满头是包，而且被人家直接向下在脸书上直接向下都不敢回嘴嘞。
，呛虾的人是邱黎宽，宽姐出马，太凶吗？全世界第一凶大概就是宽姐，真假的？没有人敢惹，没有人能惹。你被他骂过一次，你终身难忘，一辈子都忘不了。好，被他骂过一次，终身难忘。哇，宅这次来台湾巡回演唱哈，当然就是第一天因为台风嘛哈，引得风风雨雨。我以为算是会骂人的，是。可是我跟邱黎宽比，哎，你说他小巫见大巫。你说他，我被他骂过一次。你被他骂过。到现在三十年过去还忘不了。真假的？所以你,你被他骂什么？为什么骂三十年？那个时候他写他们电影票房好像有一点怎么样哦，他们最怕人家写票房不好，好打来报社，你知道吗？从我们总编辑一路一直找找找找找找，找到找到底。结果我们总编辑他们现在挨骂，他骂的一头雾水，他们就说。在出了什么事情啊？谁谁这么凶悍？你们电影圈的人都这个样子吗？而且他是一只金、两只金、三只金、五只金。全部把你祖宗十八代全部招呼过一遍。没错，你所以今天你看他在脸书上，因为我觉得宽姐一定是气到不能再气，就说你什么人都惹，你惹我刘德华，因为刘德华确实是一个优质艺人。他说优质艺人，你凭什么这样子？好，你知道你你看他骂的这东西，才知道说。我觉得这个有点像帮派，因为民进党本来就是，我就搞了一个所谓的台派的帮派。这个台派的帮派里面，我就专门霸凌人，我就按照我早上丢的丢大便，每个就跟着丢大便，然后就开始嗨嗨的嘲笑别人。可是他没有想到，这世上有两个可怕的人，第一个，哎，你惹到了邱礼宽；第二个，你惹到了华嫂。你说在台湾。华嫂是不能惹的。好，华嫂帮这次大家应该见识到了吧？那一天宣布要延，你说台风延迟演出，那些华嫂们在那个小巨蛋声泪俱下，然后说你们要打电话去北捷啊，所有人都要打电话去北捷抗议，把他们那个瘫痪掉，他们什么系统？所以每个华嫂他们说，哎，那天其实风雨很大了，你知道，他们有的各地来的包车来的，所以无视于那个外面刮风下雨，他们在那边等待。我就是要见到瓦仔，因为十一年没有见到瓦仔了，而且知道以前瓦仔是怎么样宠爱这些华嫂的吗？怎么宠爱？我以前哈、啊、亲眼见证过，就说每一次什么金曲奖、金马奖什么，瓦仔只要有来，那个游览车哈、啊，他们是包车包了十台、几十台这样，从瓦仔下飞机一直追追追到饭店，追到演出场地，然后在外面等，等到瓦仔整个结束都是深夜的。所以你知道吗？这些瓦，你知道就瓦仔都六十三岁了，这些。华嫂帮们也几岁了，你也可想而知，他们你说这些人不能惹的，追他追了二三十年，而且死心塌地的爱瓦仔，瓦仔的一切，你知道他们在在买那个那个纪念品啊什么什么呃周边产品的时候，是扫货啊，管你什么东西，我就整套整套几万几万这样的买，甚至于你知道吗？啊，这个瓦仔啊，疼他们，疼到这种程度，当然就是说这些华嫂帮们。怎么能够容许说你们这样来污蔑我们瓦仔？而且你知道，瓦仔这么多年来，即使说他十一年没有来台湾，可是，在我们风灾、台风、地震等等的时候，他是发起他们香港，因为他是什么演艺协会的什么什么长之类的，他是中港台的艺人，他同时号召他们哦，捐了很多的物资，捐了很多，还来台湾办那个赈灾演唱会，所以他是出钱出力，不遗余力。好，好，那我在刚刚说，华嫂帮你不能忍，因为他们是。几十年的深厚的感情在那边。好，那邱礼宽，邱礼宽其实跟瓦仔也没什么特别关系嘛，就算好朋友。但是，只要是不公不义，或者说有些……而且我听你讲过一个，是不是？他连美国的华青帮都敢碰。那个是林志玲嘛，对不对？林志玲去美国演出的时候，就说被人家骗去那个 Vegas， 就就就被软禁起来，可能会有一些被软禁不利的行为，因为他不要出去演出那一场嘛，是。然后林志玲就到处找救兵，他躲在饭店里面不敢出去。想到那宽姐吧，宽姐接到电话，宽姐那个时候人还不在 Vegas， 在台湾。他说：“交给我，我来处理。”交给你。华清帮哎、欸、哎，宽、欸、姐一个女生，好几个小时之内啊，好动员她所有的人脉，所以黑白两道。宽姐打电话一一的这样子就说。我就是一句话，林志玲，你们要不要救出来？要保住他，不能动他一根汗毛。那真的救出来了，真的就救出来了。后来林志玲当然就说梨花带泪这样出来，他有好像就感谢，就说这场演出他没有实际的演出，他就谢谢大家抽奖活动，这个事情就过了。其实你知道吗？现场他们的华清骂人是几十支枪就在那边等着，就说谁谁下这个命令，说要我们就是取消这场演出，不让林志玲演出是谁？他们说就是台湾的宽姐，好，宽姐，宽姐，宽姐，其实那时候她跟林志玲并不是很熟哎，可是两肋插刀，为什么？我就是要救她，我就是为了，就是说这不公不义，或者说有些就是说
弱弱势的时候，他就会挺身而出。所以这是瓦宅啊，他觉得说。如果是我被他骂，我也不敢讲话了。瓦宅何辜？瓦宅做这么多事情，瓦宅为影迷耍傻棒做这么多事情，你凭什么在污蔑他？宽姐就要跳出来。